بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم علي الزهراني أهلا بكم في الحلقة السادسة من سلسلة تطوير تطبيقات الأيفون الأيباد اليوم إن شاء الله راح نعمل تطبيق شوية عملي يعني تعلمنا كيف نستخدم الصورة تعلمنا كيف نستخدم السويتش تعلمنا كيف نستخدم الزر تعلمنا كيف نستخدم التكست فيلد الليبل راح نحاول اليوم نبني برنامج يعني لما نخرج المستخدم يكون برنامج فعال برنامج ذو فائدة مثلا راح نستخدم هالبرنامج راح نعمل مثل هالبرنامج مثلا يطلب مني احط مثلا 12 اثنين الرقم الاول الرقم الثاني قلت له احسب طلع لي عملية صح انه العملية حسبت طلع نتيجة الجامعة 14 الطرح 10 الضرب 24 طلع لي القسمة 6 6.0 يعني طيب نفرض انه مثلا ما آه سوري نفرض انه يعني ما حطينا ارقام سوينا احسب راح يقول لي في خطا في ايرور طيب نفرض كمان انه جينا نبغى نحسب بس انا ما ابغى الطرح ابغى احسب كله بدون الطرح راح اقول له احسب بدون الطرح ما راح يطلع لي الطرح طيب بدون الجمع راح يبدا يحسب آه. راح يبدا يحسب الاثنين هذه بدون ما يستخدم لي الجمع الجمع حيبقى اخر نتيجه طيب ابغى اسوي تجديد راح يجدد لي كل الاصفار راح ابدا افعل اللي ابغاه واخلي اللي ابغاه ان شاء الله راح نحاول ان شاء الله نطور مثل هذا البرنامج اليوم مع بعض طيب نقول بسم الله نفتح مشروع جديد سنجل فيو ابلكيشن نسميه مثلا ليسون 6 نكست اختار المكان وكرييت طيب كالعاده راح ان شاء الله نبدا في الواجهه الرسوميه طيب راح راح نقول له ادينا زرين راح نقول له اديني اثنين ليبل وراح نقول له اديني اثنين تكست فيلد وراح نقول له ادينا اربع سويتش راح نقول له كمان ادينا اربع ليبل ثانية عشان نطلع فيها النتائج كذا ممتاز الان نبدا نعدل في التسميات هذا نقول له الرقم الاول الرقم الثاني نبدا نعدل في الحجم بس عشان يطلع شكله انيق شويه هنا راح نقول هذه كلها راح نخليها فارغة عشان النتائج طيب راح نقول هنا نحسب راح نقول هنا تجديد بس نكبر الأزرار شوية طيب راح نحتاج اربع ليبل ثانيه اللي هي عشان نبين فيها بس ايش حنعمل راح اقول هنا ناتج الجمع هنا ناتج طرح هنا ناتج الضرب وهنا ناتج القسمة كذا ممتاز باقيين اللي هو الصورة اللي هو الصح والإيرور راح نستخدم نضيف يو اي ايمج من هنا 
نعدل في المقاسات راح نضيف الصور بس اولا نجي للفايندر بيكتشرز صور للتصاميم نضيفها نقول فينش طيب هنا في الصورة الأولى راح نستخدم نحدد راح نستخدم الأولى راح تكون ايرور راح نقول له نفس الصورة أو نجيب صورة ثانية يو اي ايميج ثانية بس احنا نبغاها عشان تكون نفس المقاس راح نقول نحدد على نفس الصورة هذه نقول له كوبي طيب نسختها ارجع بس كده حطها فوقها وغير في الصورة اختار الصورة اللي هي التك صار عندنا الصورتين اللي هي هنا وهنا طيب كده احنا خلصنا من الواجهة الرسومية ان شاء الله راح ننتقل الان لل للكودينج طيب راح نحتاج اثنين يو اي تكست فيلد راح نسمي الاول نمبر 1 راح نسمي الثاني نمبر 2 طيب راح نحتاج يو اي ليبل واحدة حقة السم و يو اي ليبل حقة الطرح نسميها سب و يو اي ليبل حقة الضرب مالت و يو اي ليبل حقة القسم اللي هي الديفيجن طيب يو اي ليبل كذا خلصنا منها طيب راح نحتاج طبعا نخليها كلها اي بي اوتلت 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 ممتاز كده خلصنا من اليو اي ليبل راح نحتاج برضو عندنا اربعة سويتش اللي هو يو اي سويتش يو اي سويتش راح نسمي الاولى السم سويتش اللي هو سويتش حق السم راح نسوي يو اي سويتش برضو حق الطرح نسميها سب سويتش راح نحتاج يو اي سويتش للضرب سميها مالت سويتش احتاج يو اي سويتش للديفيجن سميها برضو سويتش راح احتاج ايضا صورتين معليش كمان هذه اي بي اوتلت 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 احتاج هنا ايمج برضه نخليها اي بي اوتلت ما حنسى هذه المره يو اي ايمج ايمج فيو راح نسميها تيك اللي هو الصح احتاج اي بي اوتلت ثانيه يو اي ايمج فيو راح نسميها اللي هو الايرور كذا خلصنا تقريبا من المعطيات اللي او المتغيرات اللي احنا نحتاجها راح نحتاج عندنا ثلاثة اكشن اللي هي اثنين تبع الازرار اي بي اكشن راح نسميها كالكوليتر كالكوليتر راح تستقبل اي دي سندر راح نحتاج اي بي اكشن راح نسميها كلير فنحتاج اكشن ثالثة اللي هي تبع اللي هي تبع الباك جراوند لما الكيبورد خلص منها ابغاها تنزل خلاص على طول راح نقول لها جو اواي 
مثلا نسميها جواوي كده احنا خلصنا من ال كده احنا خلصنا من الهيدر فايل خلصنا من ال خلصنا كمان من الواجهة الرسومية هذا الجزء الأول من المقطع راح إن شاء الله نكمل في الجزء الثاني خليكم معنا